todos los años, las expectativas son muy altas, muy, muy buenas. Este, la Semana de TIC es un evento que tiene ya varios años en la provincia y bueno, como siempre aquí en Río Cuarto, el clúster junto a la Mesa TIC, que es la, la que tiene la, la, un poco las riendas de organizar el evento y de generar este, este espacio para que los emprendedores, los estudiantes, las empresas se, se encuentren y comiencen a, a trazar lo que va a ser el futuro de la tecnología, el futuro de nuestra ciudad, en lo que tiene que ver con la materia de TIC, de la tecnología de informática y comunicaciones. Así que, como todos los años, mucha expectativa, muy contentos, con mucha, mucha ganas de que empiece y bueno, a ver, a ver cómo sale la semana. La robótica va a ser la protagonista del evento y acá en Río Cuarto ya se viene desarrollando desde hace un tiempo. Sí, como siempre, todos los años, eh, esto es un, es, va cambiando continuamente. Por supuesto que la, lo que tiene que ver con software en materia de desarrollo, en materia de telecomunicación en la ciudad de Río Cuarto es muy fuerte, pero principalmente este año se ha hecho foco en la parte de robótica y no solo en la robótica aplicada en cuestiones industriales, en cuestiones de, de automatización de procesos, sino también lo que tiene que ver con bots, lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con software, específicamente lo que tiene que ver hoy vamos a tener una charla de Patricio Cañete, que es un referente en la ciudad, integrante del clúster también, que va a hablar de lo que son los bots, lo, la parte de robótica aplicada a asistentes personales, a, a lo que tiene que ver con la asistencia en línea, para hacer tareas automatizadas en procesos. Así que, bueno, creo que está, está, es acertado el eje que se, 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 se enfocó este año. Este, y bueno, y además creo que tiene un, un plus bien atractivo para los jóvenes, para los chicos, en los cuales por ahí a veces la, la parte de tecnología es bastante abstracta y el hecho de hablar de robótica y implementar estas cuestiones creo que es una atractivo para que los jóvenes se acerquen y hagan sus primeras armas en lo que tienen que ver con, la, con la, el mundo de la tecnología. Y bueno, creo que es un, un, una, una herramienta importante para que podamos generar vocaciones también de que la juventud se vuelque a las, a las carreras de informática, de comunicaciones, de electrónica. Así que creo que ha acertado el eje que se ha, se ha decidido para este año y bueno, vamos a ver cómo sale.